Malaking bagay daw na naunang nagpabakuna ang ilang opisyal ng gobyerno kahapon para tumaas ang demand at pagtanggap sa bakuna ng Sinovac. Pero si Pangulong Duterte muling binanatan si Vice President Lenny Robredo sa pag-aapura sa kanya. May unang balita si Josh Morong. Tumas daw ang interes sa CoronaVac ng Sinovac matapos ang ginawang rollout ng bakuna kahapon. Sa ulat ni Vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez Jr., nakatulong daw na nakitang binakunahan ng ilang mga opisyal ng gobyerno at mga prominenteng doktor ng Sinovac. Kahapon, si Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Gap de Gaspi ang kauna-una na ang binakunahan ng Sinovac vaccine sa bansa. Binakunahan din sa harap ng publiko si na Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na nagbigay ng Emergency Use Authorization o EUA para sa limitadong paggamit ng Sinovac vaccine. Gayon din si Galvez sa si National Task Force Deputy Implementer Secretary Vince Dizon. Pero nakita namin siya ngayon, tumaas po yung ano, yung uh, nung nakita lang nagpabako na tayo lahat ng ano ng mga mga prominent na mga doctors na nandoon si Dr. Gap, Dr. Ed uh, Salbanya. Uh, tumaas po yung ano, tumaas po yung yung level ng uh, uh, tawag nating uptake at saka demand. Ang pribadong St. Luke's Hospital nga raw gusto na rin sumali sa vaccine rollout. Nabigla po kami. Sir, ang St. Luke's humingi po ng 5,000 para sa 5,000 lang tao na Sinovac. Na nakita natin yung, ano, yung St. Luke's, nakita natin ang gusto niyan, Pfizer at saka ano po. Pero nakita po natin, nag-text po sa akin si, ano, si Dr. Peña. And uh, magkakaroon po kami ng mini rollout sa dalawang St. Luke's Medical Center sa Global at saka sa Quezon City para magkaroon po ng mataas na uptake. Kung kasasali yung St. Luke's, then uh, papasalamat tayo. So they can also help spread really the vaccine as, as soon as... Uh... Sa March 4, pupunta si Nagalvez sa Cebu at March 5 naman daw sa Davao. May alokasyon na rin ang iba't ibang rehiyon. Sa NCR Region 3 kasama ang Baguio City at Region 4A may Sinovac vaccines para sa 146,000 na mga individual. 70,000 na individual naman sa Regions 1, 2, 4B at 5. Sa Visayas 26,000 at sa Mindanao 24,000. May sobra pa raw na bakuna para sa 35,000 na tao na pwedeng i-reallocate kung may mga hihingi pang rehiyon. Lahat daw ng rehiyon mabibigyan ng Sinovac vaccines. Kung sa ngayon inuunang bakunahan ng ating pamahalaan ang mga healthcare workers laban sa COVID-19 ayon kay Vaccine SAR Secretary Carlito Gavis Jr. sa Mayo ay magsisimula naman ang pagbabakuna sa publiko. Sa Mayo daw, 20 million doses ng bakuna ang parating, 68 million sa third quarter at 69 million sa fourth quarter. Todo pa salamat ulit ang Pangulo sa China dahil sa naunang donasyon nitong bakuna. Uh, President Xi Jinping is listening now. So, President, uh, from the bottom of my heart, and with immense gratitude, I thank you, the, the Chinese uh, people and government, for being so generous. Maybe someday I can repay you. Mayroon, mayroong binulong sa akin si... Uh, Ambas, ambasador Wang Silian, ayaw ko lang sabihin. Pero before uh, we shook hands, before uh, we left the stage, may sinabi sa, he said something to me na very encouraging. And I said thank you. Uh, alam na ninyo kung ano yan, but I would not want to preempt. Uh, Malaking tulong daw ang donasyon ng China, lalo't pahirapan makakuha ng supply ng COVID-19 vaccines. So wala talagang supply. I'd like to say again, my dear countrymen, ginusto ko man, sabi ko, buy steel or baro, wala akong makuha. Ito rin ang ibinira niya kay Vice President Lenny Robredo. Ngayon, kung gusto mo talaga para mahinto ka, kunin mo yung basket mo, mamalengke ka doon sa labas ng bakuna. Bigyan kita pera para kung may mabili ka, bilhin mo na kaagad at umuwi ka dito sa Pilipinas, bigay mo doon sa mga doktor. You know, sometimes you make an idiotic uh, stance. 
Yung mga ganun, they deserve the best. Anak ka ng, bakit ako, I would give them the worst? Mamatay ka na. Inulit din ng Pangulo na hindi nga siya pwedeng gumamit ng Sinovac vaccine dahil sa kanyang edad. Magsi-76 na ang Pangulo sa mga edad 18 to 59 years old lamang, inirekomenda ng FDA ang Sinovac. Uh, you are baiting me. Alam mo kung bakit? Nagdududa ka kasi na nagpabakuna na ako kasama ng mga sundalo. You seem to have an angel face but a devilish mind. Pero oras daw na pwede na siyang bakunahan. Ngayon gusto ko pag mag-injection ko nandiyan ka dito sa Malacanian. Kaya sabihin ko, matanda naman ako, kalahati lang ang akin. E, plastada mo yung po doon iturok sa iyo. Hinihingan pa namin ng pahayag si Vice President Lenny Robredo tungkol dito pero wala pa siyang tugon. Para sa unang balita, Joseph Morong, buong puso para sa Pilipino.